。你若再这么妄动真气下去，这空年难撑到半年光景。这半年就半年呗，先前的情形总不能叫我见死不救的吧？是不能见死不救，还是始终过不了乔女侠这关啊？老和尚，你可别胡说啊！阿冕如今是我找到师兄遗骨的唯一线索，我自然在意他们。哎，人死魂归极乐，善施主尸身尽在何处？你何必这样执着？不如回来。你见过云比丘？我知道，你并不计较当年他受角力桥的蛊惑，为你下必杀之毒之事。必杀之毒。我赢了。十年前，那狄飞生一心想与你一战，可他怎么都想不到，他最后赢了反招的，竟然是身中剧毒之人。那既然你都不在意他帮狄飞生暗害你，为何不回来呀、啊？你自己不愿说，老衲替你说。你一直认为是自己一意孤行，向金元盟宣战。结果才导致四孤门五十八位英雄惨死，四孤门从此四分五裂。你不是无法原谅别人，你是不肯原谅你自己。说完了吗？你说完了，让我来说两句。嗯，老和尚，你什么时候变成说书的老和尚了？啊，我不过觉得当这个李相宜实在是太累了。哎，当这个李莲花不是挺好的吗？还能陪你喝喝茶。哎，你也别说了，现在这个时辰，你该给小和尚上课了，还坐在这干什么？要不然，这些小和尚又该翻天了。快去，快去，快去，快去！十年前你是因为中毒所以才输给我。我告诉你啊，你这爬人墙角，可不是个好习惯。哎呦，哎，这干嘛呀？十年前东海一战，我一直以为献影你绊倒，所以才是天下第一。今日你告诉我，圣旨不武。你是说这一切你都不知情？你羞辱我。原来如此，罢了。往事如烟去，谁输谁赢都不重要。重要！我当你是势均力敌的对手，你让我成为一个笑话。狄公主啊，这十年都过去这么久，你将当这个话没有听到，行吗？不行，我要和你再比一场，堂堂正正再比一场。问题是我没办法再和你比一场。你应该心里很清楚，你既然都听墙角也听到了，哼，如今这个毒已经进入了我的骨髓，内里也只有一成。要不然，你看看新的剑舞排名，那个风托三圣体弱挺厉害的，你去找他们比吧。我狄飞生此生只有一个对手，就是李相宜。此生只有一愿，就是赢他。那对不住了，我也帮不了你。现如今，你就是天下第一。我狄飞生何须你承让，不过就是必杀之毒。我想办法治好你。哼！听说药魔呢，造出这副毒药，天下无人可解。再说了，这个无了和尚，医术高明，花了十年的时间都医不好我。他们没办法，不代表我没办法。把洗金法髓诀告诉我，我想办法救你。哼，你当我傻呀？洗金法髓诀，很简单、啊，你要是帮我找到我师兄的遗骨，一样换一样，否则一切免谈。你师兄，善孤刀的遗骨，早就成了一块黄土。即便成了一块黄土，以你我之缘，你有，我就和你换；你没有。我也没有。
，你当真不怕死、啊？十年之前我就已经是个死人了，那我杀了乔万年。恃强凌弱，岂会更加慎之若鹜？那我就扫平百川院。扫平这个全天下都跟我没关系。把你爪子给我松开！他身体不好，你不知道啊？他连命都不要，你在意什么？你给我听好了，我不管你们俩到底有什么，君子动口不动手。再这样，我可就对你不客气了。我就不信你真的什么都不在乎。叫李靖。